ऐसा जीव गुरु को देव को धर्म की उपासना से अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करता है जो अं, जी राग देश मलिकर मसीन बनिता गदाति चिन्ह चीन ते हैं को देव तिन की जो सेव सठ करत न तिन पाव भ्रमण छे इस तरह ये परिचय है प्रिय बंधुओं जहां विशुद्ध दया है वहां धर्म होता है जहां अदिया है हिंसा है वहां अधर्म वास करता है निर्गणतता में ही गुरुता समाहित होती है वही नमो जिनाणम का नियम लागू होता है और कुछ सिद्ध धर्म और कुछ सिद्ध साधुओं में मान करके जीव ने संसार भ्रमण बहुत कर लिया है बहुत कर लिया बहुत कर लिया और क्या किया मैंने मिथ्यात्व के उदय में मिच्छोदय जीवो क्या होता है उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान मैंने किया नहीं और जो बात हमें नहीं बताई गई उस बात पे जल्दी श्रद्धान हो जाता है इस तरह से हमारा काल यापन हुआ है सिर्फ भाव भ्रमण करते रहे निकलता गया समय तो प्यारे प्यारे बंधुओं अब आचार्य भगवान कहते हैं तो इस तरह से जीव को धर्म रुचा नहीं है और जब जो चीज रुचती नहीं है तो वो चीज फायदा नहीं करती शरीर को बच्चा भी दूध पिए और रोता मचलता दूध पिए तो दूध पौष्टिकता प्रदान नहीं करता है क्योंकि जिस समय बासलयुक्त हार्मोन्स प्रवाहित होना चाहिए उस समय शोक और रोदन के हार्मोन्स प्रवाहित होंगे तो दूध फायदा इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आहार करो जिस तरह तुम प्रवचन में खुश रहते हो ऐसे आहार में खुश रहा करो है? बताओ तुम माँ के पास जाने के बाद भी तुम खुश नहीं रहते हो चौके में जाते हो जाओ इसीलिए तो घर में जाना जरूरी है साधुओं को जिनके हाथ पांव चलते हो उनको तो चौके में ही आहार करने जाना चाहिए जिनके हाथ पांव चलते हैं ऐसे साधुओं को तो चौके में ही आहार करना चाहिए अब जिनके हाथ पांव नहीं चलते हैं बड़ा पा आ गया है मजबूरी है वो साधु जाए तो बात अलग है सही लाचारी कमजोरी प्रिय बंधुओ यदि तुम लोग बाहर के चौके में आहार नहीं करोगे तो इनको चौका लगाने की प्रेरणा कहां से मिलेगी और जी बाहर यदि अपने घर में चौके नहीं लगाएंगे तो अपना धर्म कैसे सीखेंगे चतुर्मास में धर्म नहीं सिखाओगे तो कब धर्म सीखेंगे और हम जैसे साधु धर्म नहीं सिखाएंगे इसलिए बार बार भले ही एक किलोमीटर हो और भले ही आठवीं मंजिल क्यों ना हो दूर कितना भी सही है हाँ बारह मंजिल गए थे महाराज जब हमको तुम गए महाराज हाँ जाएंगे जाएंगे तुम दो कदम चलो हम सौ कदम चलेंगे दिखो ठीक है ना तुम दो कदम चलो हम सौ कदम चलेंगे तुम दिल से याद करो हम दर्शन दे देंगे प्रिय बंधुओं ये है तो आचर कहते हैं कि इनका जैन धर्म मजबूत होता है और मैंने अनुभव किया जब से बाहर चौका लगना प्रारंभ हुआ तब से बच्चों में आहार देने की ललक जागी युवाओं में ललक जागी आहार देने की यहां धर्म होता साठ के बाद चालू क्या यहां के चौके में साठ के बाद धर्म चालू होता है और जब घर में चौका लगता है तो आठ के बाद धर्म चालू होता है समझे 
यदि आठ के बाद धर्म चालू करना हो तो घर में चौका लगाना और साठ के बाद धर्म चालू करना तो मंदिर के चौके में क्या बोले मेहुल जी सत्य बोला ना यदि तुम चाहो कि हम यहां अपने बच्चे को ले आए और तुम्हारा बच्चा धो दुपट्टा पहन के आ जाए तो बहुत कठिन है लेकिन घर में तुम लड़ता है मैं दूंगा हार मैं दूंगा मैं दूंगा कल तो ऐसा बच्चा मिला मैं ही दूंगा हार मैं ही दूंगा उसने दिया दिया और मैंने लिया मेरे जैसे लेने वाला और उस जैसे देने वाला प्रिय बंधु को तो जीव को जैन धर्म पर श्रद्धा कब जागेगी अपने घर को हम कैसे जैन बनाए नाम के जैन तो बन गए आपके कुल में जन्म ले लिया स्थापना जैन भी द्रव्य जैन हो गए लेकिन भाव जैन तो तभी होते हैं जिस समय अपनी चर्या में सन्निहित होते हैं समझे समझे प्रिय बंधु को इसलिए बहुत ध्यान में रखना है जीव कैसे धर्माचरण में संलग्न हो और आगे आचार्य कहते हैं देखो और क्यों मैं भटका संसार में एक बार साधु आपके द्वार पर आता है तो ऐसे लगता है कि धर्म आपके द्वार आ गया है मैंने जब आप लोग मंदिर आते हो तो तुम लोग उतने खुश नहीं होते हो सच बोला हूं सच बोला तुम लोग मंदिर आते हो तुम लोग खुश नहीं होते हो लेकिन जब हम तुम्हारे घर जाते हैं तो तुम सौ को खुश होते हो है? सच बोल रहा हूं ना तो जाइए ना धर्मात्माओं को खुश कीजिए और धर्मात्मा खुश होंगे तो धर्म बढ़ेगा आगे धर्म आगे बढ़ेगा धर्मात्माओं को प्रसन्न किए बिना धर्म आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और बच्चों को धर्मात्मा बनाओ युवाओं को धर्मात्मा बनाओ इससे धर्म का प्रवाह आगे बढ़ेगा धर्म गतिशील होगा जीवन प्रगतिशील होगा प्रिय बंधु को हम ये बात को कह रहे हैं कि जीव कैसे संसार में गिरा क्योंकि पहले संस्कार छूटते हैं क्या छूट गया हम रस्सी बांधे थे बाल्टी में बाल्टी नीचे गिर गई क्योंकि रस्सी गठान छूट गई बाल्टी कभी नहीं छूटती है छूटती गठान है और गिरती बोलो जब गठान छूट गई तो बाल्टी गिर पड़े समझ गए ना उसी तरह से हमारे संस्कार छूट गए और आत्मा भौसागर में गिर गई समझ रहे तो हमारा एक संस्कार तो हम देकर के आए देखा बहुत अच्छी तरह से देखा परखा कुछ लोग महाराज आप बाहरी बाहर क्या जाते मैंने कहा बाहर जाने का आनंद तो भीतर जाने वाले से पूछो 